ஞானிகளின் பெரும்பாலோர் துறவர வாழ்க்கையில் இருந்து வருகிறார்கள் பலர் துறவர தர்மத்தை வலியுறுத்துகிறார்கள் ஞானம் பெறுவதற்கு துறவரம் அவசியமா ஆன்மீகத்தை பொறுத்தளவில் சந்யாசம் துறவு மார்க்கம் இது கொஞ்சம் முக்கியத்துவமாக பேசப்படுது பிரம்மச்சாரியம் தத்துவங்களை எடுத்துகிட்டோம்னு சொன்னால் சும்மா ஈரு இப்படியெல்லாம் சொல்லும்போது அதுக்கு ஏதோ ஒரு முக்கியத்துவம் உள்ள ஒரு விஷயமா அது நமக்கு தருது ஆனால் உண்மையில் எதுக்கு முக்கியத்துவம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குது உண்மையிலே முக்கியத்துவம் இருக்கா நான் வந்து சென்னையில் சட்டக்கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சட்டக்கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒன் இயர் சீனியர் ஒருத்தர் அவர் ரொம்ப ஒரு பிரில்லியண்ட்டு பிரில்லியண்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அடுத்தவங்களோட நல்லா பழகிறதுலேயும் ரொம்ப ஒரு சிறந்தவர் எல்லாரோடையும் பழக வச்சுருப்பார் நிறைய அவரோட பழக்கம் வச்சுருப்பார் அவரை சுற்றி ஒரே எப்பவும் கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நினைவாற்றல் ரொம்ப அதிகம் இருக்கு அவர் ஐபிஎஸ் வந்து பாஸ் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் ஐபிஎஸில் ஜாயின் பண்ணாமல் சட்டக்கல்லூரியில் வந்து படிக்கிறதுக்காக வந்திருந்தார் அதிகமாக அவர் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எப்பவும் அவரை சுற்றி ஆட்கள் இருக்கிறதுனால அவர் கிளாஸ் கூட சரியாக போக மாட்டார் அவரை சுற்றி எப்பவும் கூட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சட்டக்கல்லூரியில் வந்து பரீட்சை தேர்வுகள்லாம் அறிவிக்கப்படும் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு பத்து பரீட்சைக்கு பத்து நாள் தான் இருக்கும் அந்த நிலையில் தான் அவர் பாடபுஸ்தமே வாங்குவார் பாடபுஸ்தம் வாங்கிட்டு திடீர்னு சொல்லி தலைமுறை வாங்கிடுவார் ஏன்னா அவர் சுற்றி இருக்கிற கூட்டத்தில் அவர் தனியாக அவர் அவர் அந்த கூட்டத்தோடு இருந்தார்னா அவர் பாடபுஸ்தம் வாங்க முடியாது படிக்க முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன நினைச்சிருந்தால் தலைமுறை வாய்ப்பார் திடீர்னு சொல்லி பரீட்சை அன்னைக்கு தான் வந்து அவர் எங்கே இருக்கார்னே தெரியும் பரீட்சை அன்னைக்கு தான் வந்து அவர் தலையை காட்டுவார் தேர்வு அட்டன் பண்ணுவார் யூனிவர்சிட்டியிலே முதல் ரேங்க் வந்துடுவார் அவர் அப்போ அவர் பாடபுஸ்தம் படிக்கிறதே பத்து நாள் தான் அந்த பரீட்சை அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு தான் படிக்க ஆரம்பிப்பார் ஆனால் முதல் மாணவனாக தேறி வந்துடுவார் இப்படி வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய முயற்சியில் ஒரு தீவிரம் ஒரு ஆர்வம் அக்கறையை காட்டுறதுக்கு இந்த துறவு இதுதான் துறவு அந்த அக்கறையை காட்டுறதுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு அணுகுமுறை ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இதுதான் வந்து சந்யாசம் ஆனால் என்ன சொன்ன வாழ்க்கை முழுசும் நம்ம சன்னியாசியாக இருக்கணுமா இங்கிறதெல்லாம் அங்கே ஒன்றும் தேவையில்லை அது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு வேலை அது ரமணரை பற்றி ரமணர்கிட்ட கேட்குறாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா சன்னியாச தர்மம் தான் தேவையா நீ சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே அப்போ திருமணத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை நீங்கள் தாராளமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிடலாம் தாராளமாக குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்துக்கிட்டு தாராளமாக ஞானியாகவே இருக்கலாம் இதுக்கும் துறவரத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே இல்லை நீ சொல்லிடுற அப்போ நீங்கள் ஏன் கல்யாணம் பண்ணலை நீங்கள் நீங்களும் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம்ல நீட்டு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த நேரத்தில் நான் சின்ன வயசு நான் அப்படி முடிவு எடுத்தேன் ஆனால் இப்போ எனக்கு அது அப்படி ஒன்றும் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி இப்போ தோணுது அன்னைக்கு உள்ள நிலையில் அப்படி தோணுச்சு இன்னைக்கு இப்படி தோணுதுன்னு சொல்கிறார் அப்போ இது என்ன சொல்லி சொன்னால் சன்னியாசம் துறவுங்கிறதெல்லாம் எதுக்காக ஒதுக்கப்பட்டனு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஞானம் அடைகிறதுக்காக தான் அது அப்படி தேவையில்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அதனுடைய அவசியம் அப்படி இல்லாமலே நம்ம அதை அடையலான்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம இருந்துக்கிடலாம் நம்ம வந்து துறவரம் மேற்கொள்ளாமல் நம்ம சம நம்ம ஒரு 
ஒரு குடும்பத்தோட குடும்பஸ்தனாக இருந்தே நம்ம எல்லா காரியங்களையும் பண்ணிக்கிடலாம் ரெண்டாவது சும்மா இருங்கிறதெல்லாம் கூட மனதளவில் மனோ இயக்கத்தை பொறுத்த அளவில் தானாக எழக்கூடிய உணர்வுகள் தானாக எழக்கூடிய உணர்வுகளை நம்ம ஒரு பிரச்சனையாக்கி அதை நம்ம தீர்க்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியும் பண்ணாமல் அதில் தான் நம்ம சும்மா இருக்கணும் அதில் தான் நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை மனதில் ஏற தானாக எழக்கூடிய உணர்வுகளை பிரச்சனையாக்கக்கூடாது அதைத்தான் நம்ம அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கு தான் நம்ம எதுவுமே செய்யாமல் சும்மா இருக்கணும் ஆனால் நம்ம உலகியல் ரீதியாகவோ எத்தனையோ விதமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது எத்தனையோ விதமான காரியங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதில் நம்ம சும்மா இருந்தோம்னா ஒரு காரியமும் நடக்காது அப்போ உலகியலை பொறுத்தளவில் நம்ம உடல்னாலும் சரி நம்ம சுற்றுப்புற சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி நம்ம குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி அங்கே வந்து துறவுங்கிறது தப்பு சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது தப்பு எல்லா காரியங்களையும் செய்யணும் ரெண்டாவது என்னைய பொறுத்தளவில் ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன்னா சிலருடைய இயல்புக்கு துறவரம் கூட பொருத்தி இருக்கலாம் சன்னியாசம் கூட பொருத்தி இருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் விதிவிலக்கு ஆனால் என்னுடைய கருத்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் குடும்பத்தோடு இருந்து செயல்படுறது தான் சரிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து இது பொது கருத்தான எடுக்க சொல்ல விரும்பலை என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து அது அதனால் நான் வந்து எல்லார்கிட்டையுமே என்னுடைய ஆலோசனை கேட்குறவங்கள்ட்ட நான் இப்படி தான் சொல்கிறது ஏன்னா சிலவங்க வந்து துறவரத்தில் இருக்கிறதுக்கு விரும்பி நிறையா பேர் அணுகிறாங்க ரொம்ப காலமாக திருமணம் பண்ணாமல் இருந்து எனக்கு குறை காலத்தையும் இப்படியே நான் வந்து கழிச்சிட்றேனே சொல்கிறாங்க திருமணம் பண்ணாமலே இருந்துக்கிட்டுறேன் சன்னியாசத்தமாகவே வாழ்ந்துடுறேனே சொல்லி சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து வலியுறுத்தி இப்படி தான் சொல்கிறது நீங்கள் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் நல்லது திருமணம் பண்ணிக்கிட்டனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ நாம் வந்து நம்ம குடும்பத்தில் வந்து நம்முடைய சகோதரியோடு வாழ்ந்துருக்கிறோம் நம்முடைய தாயோடு வாழ்ந்துருக்கிறோம் நம்ம குடும்ப உறுப்பினரோடு வாழ்ந்து தான் இருக்கோம் அது வந்து ஒரு நெருடலாக நமக்கு இல்லை நம்ம தாய் தகப்பன் இருக்கிறாங்க மனைவி மக்கள் நம்முடைய சகோதரிகள் சகோதரன் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க ஒரு குடும்பத்தோடு இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம மனைவி குழந்தைகள்னு சொல்லி வர்றதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அச்சப்படுறோம் அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு ஒரு அதிகமான பொறுப்பு எடுத்துக்கிடுவோமோன்னு சொல்லி ஒரு பயப்படுறோம் ஆனால் அது நம்ம வந்து ஒரு தாய் தவப்பனோடு வாழ்கிற மாதிரி தான் அவனுடைய மனைவி மக்களோடு வாழ்கிறதுங்கிறது அப்படி ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமான ஒரு அம்சம் இல்லை தாய் தவப்பனோடு வாழ்கிறது எப்படி ஒரு அம்சமோ ஒரு யதார்த்தமான அம்சமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம மனைவி மக்களோடு வாழ்கிறோம் ரெண்டாவது அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வாழும்பொழுது தான் நமக்கு ஒரு சமுதாய பொறுப்பு ஏற்படுது மனைவி மக்களோட வாழலைன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு எந்த பொறுப்புமே இல்லாமல் போயிடும் அப்போ ஒரு பொறுப்பற்ற வாழ்க்கை வந்து அது சரியான வாழ்க்கை இல்லை சமுதாயத்தை பொறுத்தளவில் பொறுப்பான வாழ்க்கை தான் சரியான வாழ்க்கை அகத்தில் மட்டும்தான் தானாக எழக்கூடிய உணர்வுகளை சீரமைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பொறுப்பெடுத்துக்கிடக்கூடாது ஒழிய மற்றபடி எல்லா விதமான நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து பொறுப்போடு வாழ்கிறது தான் சிறப்பு சில இடங்களில் வந்து சில ஆசிரமங்கள் இருக்குது சில நிறுவன அமைப்புகள் இருக்கு அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படி பிரம்மச்சாரிகள் சன்னியாசிகள் இவங்களெல்லாம் ஒரு நிர்வாக வசதிக்காக அவங்கள வந்து சேர்த்து வச்சுக்கிடுறாங்க இப்போ இந்த சூழ்நிலை என்ன ஆயிருந்துன்னா பெற்றோர்கள் வந்து இந்த ஆன்மீக உலகத்தை பார்த்தே பயப்படுற சூழ்நிலை ஏற்பட்டு இப்போ நாம் தான் இருக்கோம் நமக்கு ஒரே பையன் தான் இருக்கான் அல்லது ஒரே பொண்ணு தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வீட்டை விட்டு நான் சன்னியாசியாக போய் ஒரு மடத்தில் இருந்துக்கிடுறேன் என்ன சொல்லி சொன்னால் யார் விரும்புவா அப்போது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஆன்மீக உலகங்கிறது ஒரு பயப்பட வேண்டிய ஒரு உலகங்கிற மாதிரி சில சூழ்நிலையில் உருவாயிடும் ஆனால் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஆன்மீகத்தில் சரியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் இந்த உலக வாழ்க்கையே சரியாக செம்மையாக வாழ முடியும் அப்போ ஆன்மீகங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத ஒரு பகுதி ஆன்மீகங்கிற அஸ்திவாரம் இல்லாதபடி வாழ்க்கை வாழவே முடியாது அப்போ எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய ஒரு அம்சம் வந்து ஆன்மீகம் அப்போ அங்கே வந்து இந்த மாதிரி சில அடிப்படைகளை வந்து நாம் நம்மளை நம்மளே பந்தப்படுத்தி நம்மளை நம்மளே கட்டி போடுற மாதிரி சன்னியாசம் தான் சரின்னு சொல்கிற இதெல்லாம் வந்து அந்த அமைப்பே சரியில்லை அது உண்மையில் அது வந்து சில இதுகள்லாம் வந்து அவங்க சரியாக புரியாததுனாலையும் சரியாக வழிகாட்டதுனாலையும் வழிகாட்டல் இல்லாததுனாலையும் தான் 
அந்த மாதிரி ஒரு இது ஏற்படுது அப்போ ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இதுக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாருமே தெரிய வேண்டிய ஒன்று சன்னியாசம் தர்மங்கிறதுங்கிறது ஆன்மீகம் தான் தெரிய வேண்டிய ஒன்றே ஒழிய சன்னியாசங்கிறது வந்து அது ஏதோ ஒரு விதிவிலக்காக உள்ளது அது அது ஒரு ஒரு ரெகுலர் ஒரு நார்மல் ரூட்டுன்னு கிடையாது ஒரு விதிவிலக்கு அது அது ஒரு பொது பாதை இல்லை அது ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் அது பொதுவான பாதை எல்லாரும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய பாதையும் இல்லை அது நிறையா சன்னியாசிகளை பார்த்தோன்னு சொன்னால் அவங்க வாழ்க்கை முழுசும் போராடிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து தீர்வு அடைஞ்சாங்களான்னு சொல்ல முடியாத நிலையில் ஒரு வேதனையோடு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அது நமக்கு ஒரு தேவையில்லாத ஒரு அம்சம் இப்போ நம்ம ஒரு செல்ஃபோன் வாங்குகிறோம் இந்த செல்ஃபோன் வாங்கும் பொழுது அந்த செல்ஃபோனை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது எப்படி செயல்படுத்துறதுன்னு சொல்லி ஒரு மேனுவல் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த செயல்முறை விளக்கு குறிப்பேடு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ நாம் வந்து அந்த குறிப்பேடை நம்ம கையில் தூக்கிட்டே அலைய வேண்டியது இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அந்த குறிப்பேடை துரத்திக்கு போட்டுடலாம் இதே மாதிரி நம்முடைய அறிவு மனதினுடைய இயக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு தான் ஆன்மீகம் அதை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கணும் இந்த வாழ்க்கையே வந்து நாம் வந்து மேனுவலில் படிக்கிறது தான் வாழ்க்கை துறவரம் தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லி போய் அந்த ப்ரிப்ரேட்டரி ஸ்டேஜையே வாழ்க்கை ஆக்கிடக்கூடாது அப்போ வாழ்க்கைங்கிறது அந்த இதுக்கு அப்போ ஆன்மீகத்தினுடைய முடிவில் தான் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்குது ஆன்மீகங்கிறது ஒரு தற்காலிகமான விஷயம் அது ஆன்மீகங்கிறது ஒரு நிரந்தரமான விஷயமே கிடையாது ஒரு மேனுவலில் படித்து மேனுவலில் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்குது ஒரு துணியில் அழுக்கு பட்டிருக்கு அழுக்கு பட்ட உடனே என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த அழுக்கு வந்து சும்மா நீங்கள் எவ்வளோ துவைச்சாலும் சோ அது அழுக்கு போகாது சோப்பு போட்டால் தான் போகும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த துணியில் நம்ம சோப்பு போடுறோம் சோப் போட்டோம்னா அந்த அழுக்கெல்லாம் போகுது அந்த சோப்போடு அப்படியே வச்சுருவோமானு வச்சுக்க மாட்டோம் அந்த சோப்பு துணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம அலசி அந்த சோப்பையும் சேர்த்து அலசி விட்டுறோம் அந்த சோப்புங்கிறது தான் ஆன்மீகம் அந்த ஆன்மீகத்தையும் சேர்த்து விட்டுறணும் அங்கே ஆன்மீகம் தேவையில்லை ஆன்மீ ஆன்மீகங்கிறது வந்து மேனுவல் மாதிரி தான் அதையும் தூக்கி துறப்பட்டுறேன் மேனுவலில் தூக்கிட்டே அலைய வேண்டாம் சோப்பத்து சோப்போடையே துணி வைக்கக்கூடாது அதுவும் தூக்கி போட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் ஆன்மீகங்கிறது நம்ம வந்து நம்மளை நெறிப்படுத்தி எப்படி செய்யணுங்கிற ஒரு டெக்னிக்கை அந்த ஒரு செயல்முறையை விளக்கம் அது செயல்முறையை நம்ம விளங்கின பிறகு அந்த விளங்கினதை பயன்படுத்தி நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ ஆன்மீகத்தினுடைய முடிவில் தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்குது நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க வாழ்க்கையே தொலைச்சிடுறாங்க முழுக்க முழுக்க தேடுறதுல இருந்துடுறாங்க முழுக்க முழுக்க ஆன்மீகன்ட்டு அலைஞ்சிடுறாங்க அதெல்லாம் வந்து என்ன சொன்னால் வாழ்க்கையை புறக்கணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது தேவையே கிடையாது ஆன்மீகத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்மீகத்தை விட்டதுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்குது அதுக்காக ஆன்மீகத்துக்கு வராமல் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னால் அந்த வாழ்க்கை சரியான வாழ்க்கையாக இருக்காது மேனுவலே படிக்காமல் நீங்கள் மேனுவலில் புரிஞ்சுக்கிடாமல் நீங்கள் செல்ஃபோன் ஆப்ரேஷன் பண்ண தெரியாது ஏதாவது ஒன்றும் தெரிஞ்சிருங்க இல்லை ஒன்றும் தெரிஞ்சவங்கிட்ட ஏதாவது கேட்டுக்கிறோம் எதோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு நாம் தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு நாம் வாழ ஆரம்பிக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரிப்ரேட்டரி ஸ்டேஜ் தான் மற்றதுடைய ப்ரிப்ரேட்டரி ஸ்டேஜில் பெர்மனண்ட்